Nou, mijn naam is, uh, is Haas, dat hebben jullie kunnen lezen. En uh, ik ga jullie wat vertellen over uh, hoe je sport kan gebruiken om je onderneming beter te laten functioneren. Uh, dus dit wordt een presentatie waarbij de bedoeling is dat ik ga zweten en jullie gaan luisteren. En dat, je gaat nu een sportevenement bijwonen zonder dat je zelf uh, denkt dat je investeringen gaat doen. Maar ik zal je vertellen dat uh, vannacht word je nog regelmatig zwetend wakker. Uh, want mijn presentatie ga je natuurlijk wel prikkelen en gaat je geest op een zodanige manier inspireren dat je vannacht zwetend wakker wordt. Nou, je ziet uh, dat ik mijn mouw aan het opstroken ben. Dat betekent dat we aan de arbeid gaan. We beginnen nu al. Uh, je kan al mijn accent horen dat ik uit Rotterdam kom. Daar, uh, daar schaam ik me niet voor, want Rotterdammers zijn doeners. En uh, daar gaan we dus ook... Uh, nu mee beginnen, we gaan, we gaan wat doen. Sport. Waarom is sport een onderwerp wat prikkelend is? Eigenlijk uh, beginnen we als, als kind zijnde al uh, met, uh, met sport in de wieg. Uh, we gaan kracht zetten voor het ontlasten uh, van het lichaam. Uh, dat leren we als baby zijnde. Uh, we gaan sporten doordat wij allerlei voedingsstoffen tot ons gaan nemen. Die we zowel lekker als niet lekker vinden. Nou, dat moet ik zeggen, dat vond ik altijd als kind zijn een hele prestatie. Als je een bordje spruitjes kreeg om, om die weg te werken. Nou, daarna ga je proberen te staan. Je gaat zitten, lopen. Het, het wordt een hele training tot, uh, totdat je volwassen bent. En dan denk je van, nou, nu, nu kan ik alles aan. En kom je er eigenlijk achter dat je pas gaat beginnen. En op het moment dat wij een respectabele leeftijd hebben... en we moeten dan naar het bejaardenhuis... Dan kan ik je vertellen dat wordt ook weer sport. Uh, door middel van het besturen van de relator, uh, de lift in en uit, uh, het gebruik van media. Sport. Alles wat we moeten doen, moeten we trainen. En trainen zit, uh, daar zit sport aan. En uh, sport is uh, prachtig, is gezond, uh, is goed voor je geest en uh, voor het lichaam. En uh, ik kan je vertellen, ja, omdat wij dat allemaal vinden, en ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ook vinden, uh, dan is dat toch het meest ideale middel om daarmee je bedrijf, of het in het bedrijf, die prestaties te halen van jezelf, en van je collega's, en voor je organisatie, dat je kan zeggen aan het einde van de dag, weer top, we hadden goud met z'n allen. Ik ben een, uh, een sportaholic. Ik zit heel vaak op de tribune en zie wat de emotie en het sporten doet bij de supporters. En ik ben dat gaan toepassen binnen de bedrijven waarvoor ik werk. En ben erachter gekomen dat door middel van sport ik het fysieke verzuim naar beneden krijg binnen de onderneming. De loyaliteit naar de werkgever omhoog gaat. En de onderlinge samenwerking, de verbroedering tussen de medewerkers naar een hoger niveau hebben gebracht. Nou, als dat geen sport is, dan weet ik het niet. Wij gebruiken binnen ons bedrijf een aantal topsporters die we in dienst hebben. En die laten we zien dat door middel van hun mentaliteit, de DNA van de topsporter, dat je dat binnen je bedrijf perfect kan gebruiken voor je onderneming. Thank you.